Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Umba Sharik Bal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures, our today's subject is Muslim Personal Law. Our topic or question is Dover and its kind. और ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज हैं कि अगर किसी औरत को डॉवर ना मिले तो वो उसके लिए क्या क्या कानूनी और जुडिशियल रेमेडीज अवेल कर सकती है इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में ही बेलाइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें मजीद पर आम अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कर दे दूंगा वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं बगैर किसी हर जाने मुआवजे के और ये जो हमारा सेटअप है ये टेम्पोरेरी सेटअप है आर्जी है जब तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाती उसके बाद फिर हम फर्दर अपने उसी ऑफिस में अपने स्टूडियो के अंदर ही रिकॉर्डिंग किया करेंगे चूँकि मेरे ऑफिस में कैमरा को एडिटर को और ग्राफिक्स के जो बाकी टीम है चैनल की उनके लिए आना मुश्किल होता था बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी तो इसलिए मैंने एक टेम्पोरेरी सेटअप क्रिएट किया है अपने अपार्टमेंट में ताकि वीडियोस को आ, क्योंकि इस क्रिटिकल सिचुएशन में कम से कम आपको लेक्चर्स तो प्रॉपर मिलते रहे सुनने के लिए ताकि आपके लिए आसानी हो आपके लिए फ़ायदा हो तो मज़ीद इन बहुत जल्द हम दोबारा से फिर अपने ही ऑफिस में रिकॉर्डिंग्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे शुरू करते हैं हमारा लेक्चर डॉवर एंड इट्स काइंड डॉवर क्या है कब दिया जाता है एग्जाम क्या है इनकी कौन दे सकता है किसको दे सकता है कौन ले सकता है क्या किसी की बिहाफ के ऊपर भी डॉवर रिसीव किया जा सकता है या नहीं या क्या किसी की बिहाफ के ऊपर भी हक महर दिया जा सकता है या नहीं शुरू करते हैं हमारा लेक्चर व्हाट इज डॉवर रेमेडीज अवेलेबल एंड इट्स काइंड डॉवर बेसिकली इस्लाम ने निकाह के अंदर एक ऐसी शर्त रखी है जिसको फुलफिल किए बगैर निकाह को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करवाया जा सकता ये एक हक महर है इसकी इकसाम डिफरेंट है मुजल हक मैर गैर मुजल वो फर्दर इकसाम और आगे हम चल के इनको डिस्कस करते रहेंगे फर्दर तो निकाह की जो मेन इसेंशियल कंडीशन है वो है डॉवर जब भी निकाह होता है ऑन द स्पॉट कुछ रकम या लैप्स ऑफ टाइम कुछ वक्त के बाद रकम को दिया जाता है या निकाह से पहले ही ले ली जाती है कुछ रकम या मखसूस रकम या डिमांडिंग रकम डिमांडिंग मनी तो इन ये डिफरेंट इकसाम है जिसको लॉ ने इसके ऊपर बाकायदा हक दिया है औरत का कि औरत का इसके ऊपर हक है औरत इसको औरत का इसके ऊपर हक है औरत इसको रिसीव कर सकती है और अगर औरत को ये ना मिले तो औरत अपना फिजिकल रिलेशन जो अपने हस्बैंड से उसने बनाना है इंटरकोर्स रिलेशन जो अपने हस्बैंड जो जो उसने अपने हस्बैंड से बनाना है उससे वो इनकार कर सकती है सिर्फ उस रिलेशन से इनकार कर सकती है निकाह अपनी जगह पर बरकरार रहेगा और जैसे ही हस्बैंड हक मैर को पे करेगा तो वो आगे फर्दर मियाँ बीवी एज ए शरी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं तो ये बेसिकली औरत के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए औरत को फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग करने के लिए औरत को एक गुलाम बांधी ना समझा जाए तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसों से हट भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अगर हम सिर्फ पैसों की हद तक देखें तो ये बात थोड़ी सी ज्यादती होगी औरत के राइट के साथ दरअसल इस्लाम ने इस राइट के अंदर औरत का वो हक प्रोवाइड किया है जो उसके शोहर के ऊपर उसका बनता है उसकी जायदाद में से उसके खानदान में से उसकी वरासत में से तो बेसिकली औरत को ये हक देने का मकसद है कि मर्द को ये बावर करवाना है कि अब औरत उसके बहुत सारे मामला के अंदर कॉपरेशन करेगी अकम्पलश होगी वो उसके बहुत सारे मामला के अंदर शरीक होगी हिस्सेदार होगी उसकी जायदाद में से उसके खानदान में से तो इन तमाम चीज़ों का बेसिकली मर्द को ये बावर करवाना है इसका मकसद ना कि पैसों का फाइनेंशली तो इसको सिर्फ पैसों की हद तक देखना आई थिंक नॉट सूटेबल पैसों से आगे भी इसके बहुत से मकासद और बहुत सी इसकी डेफिनेशन है इंटरप्रेशन ऑफ डॉवर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन इंटरप्रेशन ऑफ डॉवर अंडर इस्लामिक लॉ डॉवर इज अमाउंट विच इज पेबल बाई हजबेंड और टू हर वाइफ वेदर बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज और एट द टाइम ऑफ मैरिज शादी से पहले शादी के बाद या ऑन द स्पॉट ऑफ मैरिज शादी के मौके पर जो रकम है वो प्रोवाइड की जाती है हक मेहर की इंपॉर्टेंस ऑफ डॉवर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डॉवर इज प्रोटेक्शन ऑफ द वाइफ इवन आफ्टर डेथ ऑफ हर हजबेंड उसके शोहर की मौत के बाद उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन करना औरत और की वाइफ की और आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज निकाह के खत्म होने के बाद शादी के खत्म होने के बाद तलाक की सूरत में इट इज फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द विडो और डाइवोर्स वाइफ फर्दर मोर अमाउंट ऑफ डॉवर इज अ चेक ऑन द पार ऑफ हजबेंड टू प्रोनाउंस द डिवोर्स ऑफ हर वाइफ 
شوہر بھی اپنی بیوی کو طلاق دینے سے پہلے طلاق دینے سے پہلے اس کے تمام موجل اور غیر موجل جو حق میں رہے وہ ادا کرنے کا پابند ہوگا ریمیڈیز فار ان پیڈ ڈاور اب آتے ہیں کہ ریمیڈیز کون کون سی ہوں گی اگر ایک عورت کو ڈاور نہیں ملتا حق مہر نہیں ملتا تو وہ کون کون سی ریمیڈیز ہے جو اڈاپٹ کر سکتی ہے فرسٹلی ریفیوز ٹو کو ہیبٹ انڈر اسلامک لا دا وائف از انڈر اسلامک لا دا وائف از ان ٹائٹل ریفیوز ہر سیلف ٹو ہیو سیکچوئل انٹر کورس انٹل دا پرومپ ڈاور از پیڈ اے وائف اینڈ آفٹر ہر ڈیتھ ہر لیگل ہیئرس کین فائل سوٹ اور ریکوری آف ڈاور بیوی سیکچوئل انٹر کورس سے انکار کر سکتی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے اس کے ساتھ پرائیویٹ ریلیشن میں منتق اس کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پرائیویٹ ریلیشن میں ٹرانسفر ہونے سے پہلے یہ انکار کر سکتی ہے کہ جب تک آپ مجھے میرا حق میں نہیں دو گے میں آپ کے ساتھ یہ ریلیشن قائم نہیں کروں گی تو بیسکلی اس کا جو کانسیپٹ ہے جیسے کہ ایک اگر ہم پرانے ادوار میں جائیں تو جب جنگیں ہوتی تھیں جو افواج جو ممالک دوسرے ممالک اوپر قابض آتے تھے تو وہاں پر اصولت بھی بہت سی ایسی یہ کنٹروورشل بیتے ہیں لیکن حوالے کے لیے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ڈاور کا بیسک مقصد کیا ہے تو جو فاتح قوم ہوتی تھی فاتح فوج ہوتی تھی اس کے پاس اس کو اجازت تھی کہ وہ تین دن تک شہر کے اندر لوٹ مار کر سکتی ہے تو وہاں سے شہر میں نہ صرف لوٹ مار کرتے تھے بلکہ جوان عورتوں کے ریپ بھی ہوتے تھے ود کنسینٹ ود ڈاؤٹ تو ایسے بہت سے تو یہ کنٹروورشل ہسٹری ہے کچھ ہمارے مسلم جو رائٹرز ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں کچھ اس کو آن کرتے ہیں کچھ آن نہیں کرتے تو اس کا مقصد میرا ڈگریسی نہیں حوالے کے طور کے اوپر تھا کہ جب آپ عورت کو حق مہر دیتے تو اس کو باقاعدہ ایک عزت کے طور پر اپناتے ہو جب آپ اس کو حق مہر نہیں دیتے تو وہ عزت کا ایسپیکٹ یا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا تو بیسکلی اس کا مقصد جو ہے وہ پیسے سے بڑھ کر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت زیادہ ایک اپنے ساتھ شریک حیات بنانے کا بھی ہے اس کو اپنی عزت میں لینے کا بھی ہے تب آپ حق مہر دیتے تو اس کو اپنی عزت کے طور کے اوپر آپ قبول کرتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے صرف ایک سیکچوئل ٹوائے ہے بس کھیلا اور اس کے بعد فارغ تو مقصد اس کا اس کو اپنانا عزت کے طور کے اوپر اسے خاندان کو بنانا اس کو اپنی عزت بنانا اس کے سکھ دکھ کے اندر اس کی پریشانیوں میں اس کا شریک حیات بنا تو اس کے اور بہت سے ایسپیکٹس ہیں اور بہت سے ایلیمنٹ ہیں تو پہلی وہ انکار کر سکتی ہے لیگل ایکشن اگینسٹ ہر ہسبینڈ وہ اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ لیگل ایکشن لے سکتی ہے کورٹ کے اندر سوٹ فائل کر سکتی ہے یا اس کی بہاف کے اوپر اس کے گھر والے بھی آفٹر دی ڈیتھ آف ہر وائف آفٹر دی ڈیتھ آف فی میل اس عورت کی وفات کے بعد اس کے گھر والے بھی سوٹ فائل کر سکتے ہیں لیگل ایکشن اگینسٹ ہیئرز آف ہسبینڈ ہسبینڈ کے لیگل ہیئرز کے اگینسٹ بھی سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے بٹ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ہسبینڈ کے جو گھر والے ہیں وہ پابند نہیں ہیں وہ پابند ہے ہسبینڈ کی جائیداد میں سے دینے کے یعنی کہ اگر ہسبینڈ کی جائیداد ہی کوئی نہیں تو پھر اس کے گھر والے بہن بھائی پابند نہیں ہیں اگر اس کی جائیداد ہے اور اس کے اوپر پوزیشن اس کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں تو پھر اس جائیداد میں سے وہ حق مہر دینے کے پابند ہیں رائٹ آف ریٹینشن آف پراپرٹی ہولڈنگ انڈر اسلامک لا اے ویڈو از انٹائٹل ٹو ریٹین دا پراپرٹی آف ہر ڈسیز ہسبینڈ ان لیو آف ان پیڈ ڈاور اینڈ ہز رائٹ ٹو اویلیبل ٹو بوتھ اے ویڈو اینڈ ایز ڈیورس وومین بٹ پوزیشن شوڈ بی ہیو attained during the lifetime of the husband or with the, cons- or with the consent of her legal heirs after the death of husband. Husband ki property ko bhi wo kabze mein kar sakti hai, le sakti hai, agar haq mein nada nahi kiya hua, us property mein se wo apni jo widow wala, jo bewa wala hissa hai, wo bhi le sakti hai, aur apne haq mein ka hissa bhi recover karwa sakti hai. Right of possession of property, right, uh, under Islamic law, the widow is entitled to possession of property of her husband in lieu of unpaid dower, and and this right is available to both a widow and a divorced man wo jo husband ki property hogi usko dono right ki surat mein entertain karwa sakti hai bewa ki surat mein bhi property apni legi ye nahi hai ki agar usne haq mehr ki surat mein property le di to bewa ka jo haq banda wo apne husband ki jaydad mein se nahi legi dekhe ek miya biwi hai husband ki ek jaydad hai 10 kanal ki husband ki death ho jati hai ab jaise ki maine aapne ek pehle lecture upload kiya hua hai jaydad ki taqseem ka ke beti ko kitna hissa milega biwi ko kitna hissa milega kis ki jaydad mein se kis ka kitna hissa ye aap muslim family law ki playlist ke andar ja kar bhi dekh sakte hain aur public awareness ki playlist mein bhi ja kar aap is lecture ko watch kar sakte hain to wahan par maine bataya ke biwi ka ek makhsoos hissa hai aulad hone ki surat mein kitna hissa hai aulad na hone ki surat mein kitna hissa hai to agar biwi ko husband ki taraf se haq mein nahi diya gaya to wo jaydad mein se apna hissa to legi حق مہر بھی اپنا لے گی اس حق مہر کے ایوز جو پراپرٹی بنتی ہے وہ بھی لے سکتی ہے یہ نہیں پھر کہا جائے گا کہ جی آپ حق مہر لیں یا جائیداد میں حصہ لیں نو وہ دو کیونکہ یہ دونوں اس کے رائٹ ہیں دونوں اس کے پرائمری رائٹ ہیں دونوں اس کے بیسک رائٹ ہیں ان کے بیسک اس کے حق ہیں اور یہ فرض تھا ہسبینڈ ک
ए वुमेन कैन फाइल अट रिकवरी ऑफ अनपेड डॉवर के लिए जो भी उसके नियरेस्ट कोर्ट होगी या जो भी उसके लिए ईजिएस्ट वे होगा कोर्ट में जाने का उस वहाँ पर वो उस केस को फाइल कर सकती है मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉवर मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉवर ये डिफरेंट है पुराने एतवार की जो मैं आपको बताता चलो वो है अकॉर्डिंग सुनी ला कम से कम दस दिरम अकॉर्डिंग शिया ला कम से कम कोई रकम नहीं है अब यहां पर भी दोनों फिका के अंदर शिया ला के अंदर और सुनी ला के अंदर इख्तलाफ है चूंकि शिया ला के अंदर मुता जो मैरिज है उसका कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं यहां पर एक चीज की वजाहत करता चलू सुनियों के अंदर भी सुनी ला के अंदर भी इसी तरह से इससे मिलते जुलते एक निकाह का कॉन्सेप्ट है वो है मिसियार इसके ऊपर मजीद मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा मुता और मिसियार के ऊपर बहुत जल्द कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है आया ये फॉर्निकेशन से बेहतर हैं या नहीं है मजीद ये हम जब इसको डिस्कस करेंगे उस वक्त हम ये बहस करेंगे कि फॉर्निकेशन से मुता जैसा निकाह करना या मिसियार जैसा निकाह करना बेहतर है या नहीं बेहतर किस हद तक लाइबल है किस हद तक लाइबल नहीं है इसको क्यों सुनी मुता को ऑन नहीं करती और शिया मिसियार को ऑन नहीं करते हैं ये भी दोनों निकाह लेकिन जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल इसके ऊपर इसके तमाम पहलुओं के ऊपर हम रोशनी डालेंगे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉवर कम से कम दस दिरम दस दिरम पुराने एतवार में थे आज अगर हम करेंसी को आ, अपने पैसों के अंदर कन्वर्ट करें तो दस दिरम पाकिस्तान के कोई बतालीस या तरतालीस रुपीज बनते हैं फोर्टी टू या फोर्टी थ्री या फोर्टी फोर रुपीज के आसपास दस दिरम के हिसाब पाकिस्तानी जो रकम बनती है वो साढ़े चार सौ के आसपास है तो ये मिनिमम रकम है रियाल भी फोर्टी थ्री फोर्टी फोर के आसपास ही पाकिस्तानी रुपीज के बनता है यानी कि फोर्टी थ्री फोर्टी फोर रुपीज पाकिस्तानी हो तो एक रियाल बनता है तो ये दस रियाल इक्वल टू साढ़े चार सौ फोर फिफ्टी रुपीज फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज जो होते हैं ये कम से कम इसकी मिनिमम टर्म है लेकिन डॉवर के अंदर जो सबसे अहम चीज मदरजर रखी जाती है वो ये है कि दोनों मियाँ बीवी को देखा जाता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है कम पढ़ा लिखा कौन है खूबसूरत ज्यादा कौन है कम खूबसूरत कौन है अगर दोनों बराबर हैं तो एक बैलेंस के साथ महर डिफाइन किया जाएगा अगर हस्बैंड ज्यादा खूबसूरत है वाइफ इतनी खूबसूरत नहीं तो हक महर कम रखा जाएगा अगर वाइफ ज्यादा खूबसूरत है हस्बैंड कम खूबसूरत है या उसके अंदर उतनी क्वालिटीज नहीं है तो हक महर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज्यादा रखा जाएगा तो यह डिपेंड भी करता है कपल को देखते हुए इसके ऊपर भी हम मजीद एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे रिमेशन ऑफ डॉवर नरमी करना इस्लामिक ला विद हर कॉन्सेंट वाइफ हैज राइट टू रिमिट ऑल द पोर्शन ऑफ डॉवर अगर औरत चाहे तो तमाम पोर्शन को या मखसूस पोर्शन को ख़त्म कर सकती है नरम कर सकती है कि मैं इसको माफ़ करती हूँ इसके लिए उसके हस्बैंड की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है वो खुद चाहे तो इसको ख़त्म कर सकती है रिकवरी ऑफ डॉवर अंड इस्लामिक लॉ बाई द रूल ऑफ लॉ वूमेन इज टाइट वूमेन इज इन टाइटल टू फाइल अ सिविल केस इन ऑर्डर टू गेट अमाउंट ऑफ डॉवर फ्राम हर हजबेंड Who has not paid so far? There is no objection on her if she file a case against her husband. औरत सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकती है रिकवरी ऑफ डॉवर के लिए वेन वाइफ कैट इन टाइटल ऑफ डॉवर ऑन रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज शादी जब खत्म होती है डिवोर्स की सूरत में डेथ ऑफ हर हजबेंड हजबेंड की डेथ की सूरत में ऑन वैली रिटायरमेंट या कोई वैलिड ऐसी रिटायरमेंट हो हजबेंड ने प्रोमिस किया कि फलां टाइम को फलां जो मेरी पेमेंट आनी है मेरा पे आनी है मेरी को तनख्वाह आनी है या रिटायरमेंट की इस तरह की कोई चीज़ आनी है तो मैं आपको पे कर दूंगा एक प्रॉमिस की सूरत में कि फ़लां टाइम को मैं दूंगा जब वो प्रॉमिस जो है वो रिटायर्ड होता है फुलफिल होता है वो टाइम आता है तो उस वक्त भी औरत क्लेम कर सकती है डिफरेंस बिटवीन शी एंड सुनी लॉ डॉवर शी और सुनी लॉ डॉवर के अंदर डिफरेंस क्या है एज टू मिनिमम अमाउंट ये डिफरेंस है सुनी लॉ के अंदर मिनिमम दस दिरम शी लॉ के अंदर कोई भी मिनिमम नहीं है As to payment under Sunni law, dower shall be payable at any time before the after dissolution marriage under Sharia law. Dower only shall be payable if marriage is dissolved. जब marriage खत्म होगी तो उस वक्त उसको pay करना जरूरी है. As to agreement not to pay under Sunni law, as to Sunni law, agreement between the parties not to pay the dower is not valid. Sunni law के अंदर अगर agreement किया गया है dower ना pay करने का तो ये Sunni law के अंदर ये valid नहीं अगर agreement किया गया कि dower नहीं pay करना Sharia law के अंदर अगर ये agreement किया गया कि dower pay नहीं करना तो ये वैलिड है नेक्स्ट स्टैंडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा मेरी वीडियोस को लाइक करना शेयर करना अपने तमाम हल्के अहबाब में अपने सोशल सर्कल्स के अंदर बिल्कुल ना भूला करें बल्कि आज कल ये जो टेम्पोरेरी सेटअप की वीडियोज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें चूँकि ये बहुत मुश्किल से मैंने क्रिएट किया है और रोज़े के साथ रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और हंस हंस के रिकॉर्डिंग करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है तो लिहाजा शेयर जरूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास फेलोज़ के अंदर मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें जब भी रोज़ा अफ्तार करें इस नाचीज़ को अपनी दुआ में नाम लेकर ज़रूर याद किया करें अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए और अगर अब तक भी आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत ओक